Golden Target. Uh, it's a great honor to be with here with you here uh, this afternoon. É uma grande honra poder estar com vocês aqui nesta tarde. Someone once said that we were defined by our loves. Uh, alguém disse que nós nos definimos por aquilo que nós amamos, pelos nossos amores. And so I, I think in order to get to know me a little bit, it'd be good for you to know what I love most. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, seria muito importante que vocês soubessem aquilo que eu mais amo. I want to begin by just saying I love Jesus. First and foremost, eu quero começar dizendo que eu amo o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Uh, he is my first passion. Ele é a minha primeira maior paixão. And he shapes everything I do. E ele molda, modela tudo aquilo que eu faço. And the second great love in my life is my esposa. E o segundo grande amor da minha vida é a minha esposa. Bonita esposa. <laughs> Stacy, Stacy, we we've been married for nearly 20 years. Nós estamos casados há somente 20 anos. And God has also blessed me with three beautiful daughters whom I love. E Deus também me abençoou com três meninas a quem eu amo muito. I have a 19-year-old, a 12-year-old, and a 9-year-old. Uma menina de 19 anos, uma menina de 12, 12 e uma menina de 11 anos. Uh, and there's lots of drama in my house with three girls. E com três meninas na minha casa tem muito drama, vocês devem imaginar. I'm blessed to have them. E eu sou, eu sou abençoado por tê-las na minha vida. Number, number four, I, I love the church that God has called me to plant in Orlando. E em quarto lugar, eu amo a igreja que Deus me deu a oportunidade de plantar lá em Orlando. God has blessed me with a great church. Deus me abençoou com uma igreja maravilhosa. And they have taught me much about what it means to live out the gospel. E essa igreja tem me ensinado grandemente o que significa viver na prática o evangelho. Uh, fifthly, I love church planters. Em quinto lugar, eu amo os plantadores de igreja. Uh, I love being here with my brothers here and sisters. Eu amo estar aqui com os meus irmãos e minhas irmãs. This is my uh, eighth time in Brazil, seventh or eighth time. In Brazil. Acredito que essa deva, deva ser a minha sétima ou oitava vez aqui no Brasil. I've been to São Paulo twice. Eu estive duas vezes em São Paulo. And in Rio de Janeiro, uh, about five or six times. E mais ou menos cinco ou seis vezes aqui no Rio de Janeiro. And God has given me a great love uh, for this beautiful city. E Deus tem me dado um grande amor no meu coração por essa cidade, esta cidade maravilhosa. And I'm glad to be here with you because. Uh, I, I'm getting to know many of you and recognize many of your faces. E eu estou muito feliz de estar aqui porque eu passo a conhecer mais vocês e reconhecer, inclusive, muitos dos rostos que estão aqui hoje. And I feel like we are brothers in this a battle to advance the gospel within our cities for the glory of God. E eu sinto que nós somos irmãos nessa batalha pelo avanço do evangelho na cidade, nesta cidade, para a glória de Deus. And so I love you and I want to serve you uh, this week. Então eu quero que vocês saibam do meu amor por vocês e do meu desejo de servi-los nesta tarde. My, my assignment in this very first session is to talk about the gospel in our call. Eu estou incumbido nessa primeira palestra a falar sobre o chamado do evangelho. And when we think of our gospel call, we must think of it in three ways. E quando nós pensamos em termos desta chamada do evangelho, precisamos, precisamos olhar por três ângulos. We must think it as a, of as the message, the man, and the mission. Nós precisamos pensar na mensagem, no homem e na missão. We must know the gospel message well. Nós precisamos conhecer bem a mensagem do evangelho. And to be able to preach it well. E também sermos capazes de pregá-la de forma adequada. But we also must be men who have been thoroughly gripped by the work of the gospel in our lives. Mas também nós precisamos ser homens que foram completamente tomados no seu próprio coração pela mensagem do evangelho. And then our mission, our calling to plant churches, must be informed and transformed by the gospel. E depois a nossa missão, o nosso chamado para plantar igrejas, deve ser influenciado e transformado pelo evangelho. And so, uh, I want to begin with the gospel message, which is at the root of our calling to plant churches. Então eu quero começar com a mensagem do evangelho que está na base, na raiz do nosso chamado para plantar igrejas. 
What you believe really matters. All of us are theologians. Aquilo que nós cremos realmente importa, porque todos nós somos teólogos. Whether you have been trained formally or not, we are all theologians. Uh, Quer nós tenhamos tido um, um, uma educação formal no um seminário ou não, nós somos todos teólogos. What we believe about God is continually being worked out in our lives. Aquilo que nós cremos a respeito de Deus continua a se manifestar e se desenvolver na nossa própria vida. Uh, our beliefs about the gospel is seen in everything we do. A nossa crença, aquilo que nós cremos a respeito do evangelho, é perceptível em tudo aquilo que nós fazemos. In 1 Corinthians chapter 15, Paul writes this. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo escreve o seguinte. In verse 1, lá no versículo 1, Paul writes, Now I would remind you, brothers, irmãos, lembro-vos of the gospel I preached to you, do evangelho que vos anunciei, which you received, o qual também recebestes, in which you stand, e no qual estáis firmes, and by which you are being saved. Por meio dele também sois salvos. If you hold fast to the word I preached to you, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, unless you believed in vain, a não ser que tenha escrito inutilmente. For I delivered to you as of first importance, porque primeiro ou Uh, vos entreguei como algo da maior importância é a versão dele What also I received, o que também recebi that Christ died for our sins, que Cristo morreu pelos nossos pecados in accordance with the scriptures, segundo as escrituras that he was buried, e foi sepultado that he was raised on a third day in e, accordance with the scriptures. e ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras Now, Paul is saying the gospel is the message Of utmost importance. Agora Paulo está dizendo que o Evangelho é a mensagem da mais alta importância. Então, se é uma mensagem da maior importância, how nós precisamos nos perguntar como que essa verdade está moldando cada aspecto do nosso viver. How is the gospel transforming the lives of the people uh, we lead, we live with, and we work with? De que maneira o evangelho está transformando a vida das pessoas que nós lideramos, com as quais convivemos, com as quais nós trabalhamos? Every church planter must be wrestling with the answer to this question. Todo plantador de igreja deve estar procurando, lutando para encontrar a resposta a essa pergunta. And so let's start with the gospel message. Então quero começar aqui com a mensagem do evangelho. What is the gospel? O que é o evangelho? In 2 Corinthians 4, 6, Paul tells us that the gospel is all of who God is revealed in the face of Christ. Lá em 2 Coríntios 4, 4, 6. 4, 6, Paulo diz que o evangelho é tudo que nos é revelado na face de Cristo. And so, uh, this week you will hear many of us especially me talk about cross-centered gospel-centered e nessa semana vocês ouvirão a mim e os outros palestrantes falarem sobre centralidade do evangelho and I want to be very clear in what I mean by those terms e eu quero deixar muito claro qual que o que eu quero dizer com, a, com esse termo because the gospel isn't just a thing porque veja o evangelho não é apenas um tema The gospel is the person of Jesus Christ. O evangelho é a pessoa do Senhor Jesus. It is all of God's glory revealed in the face of Jesus Christ. É toda a glória de Deus revelada na face de Cristo. And so we must begin with the question who is Christ? Então nós precisamos começar com a pergunta quem é Cristo? We must have a full Christology. Nós precisamos ter uma cristologia plena. Because Christ is the gospel. Porque Cristo é o evangelho. He is the head of his church. Ele é o cabeça da igreja. He is the senior pastor of the church you are planting. Ele é o supremo pastor da igreja que você está plantando. You are just simply an under shepherd to the great shepherd. Você é apenas um pastor abaixo do pastor supremo. And so we must know who our senior pastor is. Então nós precisamos conhecer e saber quem é esse nosso supremo pastor. Jesus must be the functional senior pastor of our churches. Jesus deve ser aquele pastor que é o pastor titular da igreja na prática. In all of our ministry in leading our churches uh, must be informed and transformed by Jesus. Todo o nosso ministério, a nossa liderança das pessoas deve ser 
influenciado, transformado por Jesus. And so when I talk about cross-centered, we must think not just of Jesus' death or substitutional atonement. Então quando eu falo de centralidade do evangelho, não estou falando somente da morte de Jesus e do seu sacrifício uh, expiatório. But we must think of all of who Christ is. Mas nós precisamos olhar para o todo que Cristo representa. His incarnation. A sua encarnação. His life. A sua vida. His death. A sua morte. His burial. O seu sepultamento. His resurrection. A sua ressurreição. His ascension into heaven. A sua ascensão ao céu. And his imminent return. E o seu retorno iminente. And all of that should inform. <laughs> Uh, the kind of churches we plant. E tudo isso deve formar, formatar o tipo de igreja que nós vamos plantar. And we must think of, of the gospel as the story of God. E nós precisamos pensar no evangelho como a história de Deus. That shapes our story. A história que modela a nossa própria história. And that shapes the story of the people's lives that we shepherd. E que molda a história da vida das pessoas às quais nós pastoreamos. And so the gospel, it can be, can be, uh, you can look at the gospel as a systematic approach or a narrative approach. Então você pode olhar para o evangelho por uma abordagem sistemática e por uma abordagem narrativa. You can read scripture systematically or narratively. Você pode ler as escrituras por uma perspectiva sistemática ou por uma perspectiva narrativa. And, and we must know both well. E nós precisamos conhecer bem as duas perspectivas. We must, we must know uh, the systematic gospel. Nós precisamos conhecer o evangelho do ponto de vista sistemático. Which is regeneration, justification, sanctification, and glorification. Que fala de regeneração, justificação, santificação, glorificação. A, systema a systematic gospel is the personal redemptive implications of the gospel. O, o evangelho dessa perspectiva ele traz implicações pessoais e redentivas ou redentoras para nossa vida. Through this lens we understand the means of salvation. Por meio dessa ótica nós entendemos o meio, o instrumento da salvação. And so in this case the good news is that God in and through the work of Jesus Christ and the power of the Spirit accepts us. Então isso significa nesse caso que as boas novas são que Deus em e por meio do Senhor Jesus nos aceita and changes us. E nos transforma to ultimately glorify God in all of our lives in every aspect of our life. Para no final de tudo nos transformar, nos glorificar em todos os aspectos da nossa vida. The narrative view lens of the gospel is the historical redemptive implications of the gospel. A abordagem narrativa do evangelho ela tem implicações histórico redentivas, histórico redentoras. It is through this lens that we understand the reasons for the gospel. É por meio dessa ótica que nós compreendemos a razão de ser do Evangelho. The systematic, a systematic lens helps us see the means of the gospel, where a narrative lens helps us see the reason for the gospel. A lente sistemática então nos mostra o um meio, o um instrumento do Evangelho, ao passo que a lente narrativa, a ótica narrativa nos mostra é, a razão do Evangelho. The gospel narrative can be summarized in four parts. A narrativa do evangelho pode ser resumida em quatro partes. It can be summarized as creation, fall, redemption, restoration. E o resumo é criação, queda, redenção, restauração. And I'm not going to spend much time on that this morning, but we need to know well the story of the gospel, the narrative of the gospel. Eu não vou me deter profundamente em todos esses aspectos nesta manhã, mas nós precisamos entender muito bem cada um desses aspectos da história do Evangelho, da narrativa do Evangelho. Here's why we need both perspectives. Aqui está a razão porque nós precisamos das duas perspectivas. If we just simply understand the systematic gospel, se nós simplesmente compreendemos o Evangelho do ponto de vista sistemático, the means of our salvation, meio o instrumento da nossa salvação, apart from the purpose of our salvation, sem que nós compreendamos perfeitamente o propósito da nossa salvação, which is the gospel narrative, que é a narrativa do Evangelho, then we may think that the gospel is all about just saving us. Então nós podemos começar a pensar que o Evangelho gira em torno de um propósito de salvar somente a nós. And if, 
if that is the only gospel your church knows, e se esse evangelho que é totalmente centrado em você é o que o evangelho que a sua igreja then they will think it is all about just saving them. Então eles vão pensar, a igreja vai pensar que tudo se resume a salvar a mim mesmo, a mim. And the tendency of this kind of church is becoming uh, very consumeristic. E a tendência desse tipo de igreja é se tornar uma igreja muito consumista. A friend of mine, Steve Timmons, wrote in his book Total Church. Um amigo meu, uh, Steve Timmons, escreveu no seu livro Total Church. He writes, total. God is at the center of the gospel word. Deus está no centro da palavra do evangelho. Yet much of evangelism tends to place people in that position. Ainda assim, boa parte do evangelismo tende a colocar as pessoas nessa posição. The gospel becomes skewed towards me and how Jesus meets my needs. O evangelho se torna voltado para mim e como Jesus satisfaz as minhas But the gospel Jesus proclaimed Mas o evangelho proclamado por Jesus is about God exercising his life-giving rule through his Messiah for his own glory. Diz respeito a Deus exercendo o seu domínio que concede vida por meio do seu Messias para a sua glória. And so we need to think of both uh, the means of our salvation and the reasons for our salvation. Então nós precisamos pensar no meio da nossa salvação, mas também na razão da nossa salvação. The reason for our salvation uh, connects us to the overarching story of God. A razão da nossa salvação nos põe em contato com a, a história maior de Deus para a nossa vida, para a redenção. It helps people see what God is doing throughout history. Ajuda as pessoas a perceberem aquilo que Deus está realizando e realizou por toda a história. And what God wants to do in their city. E aquilo que Deus deseja realizar na cidade dessas pessoas. The gospel narrative helps propel us on the mission of Jesus Christ. A narrativa do evangelho nos ajuda e nos impulsiona na missão do Senhor Jesus. But if we only know the gospel reason and we forget the gospel means, we will think it is up to us to transform our cities. Mas se nós só conhecemos a razão do evangelho e desprezamos o meio do evangelho, o meio para o evangelho, nós podemos achar que está nas nossas mãos a incumbência de salvar a nossa cidade. And so we'll forget that the means of our salvation is is a is the working power of the Holy Spirit in us. E nós podemos esquecer que o meio da nossa salvação é o poder do Espírito Santo operando em nós. That flows out of us. Que flui a partir de nós. For the reason of, of glorifying Jesus Christ. Com, com o propósito de glorificar o Senhor Jesus. And so we need to know that this gospel story, the gospel message, is all about Him and not just us or our churches. Então nós precisamos entender que essa mensagem, essa história do evangelho diz totalmente respeito a ele e não gira em torno de nós. It, it, is, it is all about what he is up to. Ela está totalmente relacionada aquilo com que aquilo que ele está fazendo. Throughout history, aquilo que ele fez por toda a história. And in this moment in history in our cities. E neste momento aquilo que ele está realizando nas nossas cidades. And so the gospel message must be what fuels us to answer the gospel call. Então é a mensagem do evangelho combustível para que nós possamos entrar no chamado do evangelho. And this gospel message will be the underpinning of everything we just talk about uh, in the next few days. E essa mensagem do evangelho sabe, será a base de tudo que nós vamos falar nesses próximos dias. And so now I'd like to talk about the gospel man. E agora eu queria então uh, passar para o homem do evangelho. Let me read some uh, to you some statistics about uh, American church planters. E eu quero ler algumas estatísticas para vocês sobre os plantadores de igreja nos Estados Unidos. I, I believe these statistics will be uh, almost the same for church planters and pastors in Brazil. E eu creio que isso talvez não mude muito para os pastores e plantadores de igreja no Brasil. And so listen to these. Então ouçam esses números. 1,500 pastors leave the ministry each month due to moral failure, spiritual burnout, and contention in their churches. 500 pastores deixam seu ministério todo mês por causa de falhas morais, por causa de esgotamento espiritual, ou por conflitos e contendas nas suas igrejas. 50% of pastors' marriages will end in divorce. 50% dos casamentos de pastores Acabam em divórcio. There is nothing more heartbreaking than to sit with a pastor and his wife when their uh, marriage has been wrecked. 
não há nada mais terrível do que sentar com um casal que está numa situação de ruptura como essa. 80% dos pastores e 84% dos espouses se sentem e descuidados in their role as pastors. 80% dos pastores e 84% das suas esposas sentem-se desqualificados e desencorajados no seu papel como líderes, como pastores. 50% of pastors are so discouraged that they would leave ministry if they could, but have no other way of making a living. 50% dos pastores se sentem tão desanimados que deixariam o ministério se eles pudessem, mas não tem outro meio de sustento. 80% of seminary and Bible school graduates who enter ministry will leave the ministry after the first five years. 80% dos seminaristas e formandos de escolas bíblicas ou faculdades teológicas uh, entram no ministério e abandonam o ministério depois de cinco anos, os primeiros cinco anos. 70% of pastors constantly fight depression. 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. Um, almost 40% Paul said that they have had an extramarital affair since beginning ministry. Há uma pesquisa que diz que quase 40% teve relacionamentos extramaritais desde que começaram o seu ministério. And 70% say that the only time they spend studying the Word of God is in preparation for sermon prep. E 70% afirma que o único tempo que eles gastam estudando a Palavra de Deus é quando eles estão preparando os seus sermões. And those are the shocking statistics for pastors in America. Essas são as estatísticas alarmantes a respeito dos pastores nos Estados Unidos. And I believe it could be the same for Brazilian pastors. E eu creio que isso possa ser também uma realidade entre os pastores brasileiros. Now, here's some statistics that tell us what our wives are feeling and believing. Agora algumas estatísticas a respeito das esposas de pastores. 80% of pastors, pastors spouses feel that their spouse is overworked. 80% das esposas de pastores têm a sensação de que o seu marido, o seu marido trabalha demais. 80% of pastors wives wish their spouses would choose a different profession. 80% dessas esposas prefeririam que o seu marido escolhesse outra profissão. And here's the tragic one. E aqui está a mais trágica das estatísticas. The majority of pastors wives Uh, survey said that the most destructive event that has occurred in their marriage and family was that the day they entered into ministry. A maioria dessas esposas pesqui nessa pesquisa afirmaram que o acontecimento mais destrutivo que ocorreu no casamento delas e na família foi o dia, o fato de que o seu marido entrou no ministério. Now here's what the statistics are saying about us. Agora veja o que as estatísticas estão dizendo a nosso respeito that we are men who are in desperate need of a deep work of the gospel in our lives. Que nós somos homens que precisamos desesperadamente de um trabalho poderoso no evangelho em nossa vida. Pastors of all people need to be desperately dependent upon the power of the gospel to continually transform them more deeply into the image of Christ. Todos os pastores de todas as ovelhas, de todas as pessoas precisam desesperadamente da obra do evangelho no seu coração para transformar a sua própria vida. Because the gospel is not just simply something that happened to us uh, at conversion. Porque o evangelho não é simplesmente algo que aconteceu conosco no ato da conversão. But the gospel is something that is continuing to transform us. Mas o evangelho é algo que continua a nos transformar. Paul said it this way. Paulo disse dessa maneira. He said the gospel I preached to you. Ele disse o evangelho que eu preguei a vós. Which you have received, speaking of conversion. O qual vocês receberam falando da conversão. In which you stand. E no qual estáis firmes. And by which you are being saved. Pelo qual também estáis sendo salvos. And so the gospel is both. Uh, Regeneration and justification. Então veja o evangelho é de um lado regeneração, justificação, but also sanctification. Mas também santificação. And we have all men. We have all men. E nós temos todos os homens. Must uh, allow the gospel to continue to work itself out in our lives. E todos nós homens precisamos permitir que o evangelho continue a operar na nossa vida. 
Martin Luther said this. Martinho, Mar Martinho Lutero disse o seguinte. He said, "Here I must take take counsel of the gospel." Aqui precisamos seguir o conselho do evangelho. I must hearken to the gospel. Preciso dar ouvidos ao evangelho. Which teaches me. O qual me ensina. Not what I ought to do. Não o que tenho de fazer. But what Jesus Christ, the Son of God, has done. For me. Mas o que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez por mim. That he suffered and died to deliver me from sin and death. A saber, sofreu e morreu para me libertar do pecado e da morte. The gospel willed me to receive this. O Evangelho deseja que eu receba isso. And to believe it. E creia nisso. And this is the truth of the gospel. E essa é a verdade do Evangelho. It is also the principal article of all Christian doctrine. É também o um artigo fundamental de toda a doutrina cristã. Wherein the knowledge of all godliness consists. No qual se encerra o conhecimento de toda a piedade. Most necessary it is. É da mais alta importância, portanto. Therefore, that we should know this article well. Que conheçamos esse artigo bem. Teach it. And to others, que o ensinemos às pessoas and to beat it in their heads continually. e o martelemos na cabeça dessas pessoas continuamente. E é isso que eu espero poder fazer nos próximos minutos com vocês. I hope to, uh, uh, impress the gospel deeply in your hearts and minds. Eu espero poder inculcar profundamente no seu coração e na sua mente o evangelho. And make us aware that it's not just people out there that need the gospel. E fazer com que todos nós percebamos que não são só as pessoas de fora que precisam do evangelho. But we as pastors need the gospel. Mas nós pastores precisamos do evangelho. The first year of my church planting was one of the most painful experiences of my life. O primeiro ano da minha igreja, quando eu plantei a igreja, foi um dos anos mais difíceis, mais dolorosos da minha vida. I had to deconstruct everything I thought about myself as a man. Eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu pensava a respeito de mim mesmo como homem, as a husband, como marido, father, como pai, pastor, como pastor, preacher, como pregador, leader, como líder. And even the way I viewed church. E mesmo a minha maneira de encarar e entender a igreja. I began to, to experience the gospel redeeming every aspect of my life. Eu comecei a experimentar o evangelho redimindo cada aspecto do meu viver. And, and God used a man uh, to help me come to that realization. E Deus usou um homem especificamente para me levar a essa percepção. It was a, a man who's been dead for uh, several hundred years. É um homem que já está morto há centenas de anos. He is an old Puritan pastor called Richard Baxter. É um pastor puritano antigo chamado Richard Baxter. And as an old sick man, he wrote a book entitled The Reformed Pastor. E quando ele estava já em idade avançada e doente, escreveu um livro chamado Pastor Aprovado. Which is really the, all about the gospel. Uh, redeeming the pastor. Que é na verdade uma explicação de como o evangelho é capaz de redimir, redimir o pastor. And so let me give you some of the lessons that I've learned from him. Então eu quero passar hoje para vocês algumas das lições que eu aprendi com o pastor. Lesson number one is see that the work of grace be thoroughly worked out in your own soul. Primeira lição, certifique-se de que a obra da graça seja plenamente aplicada à sua alma. It is of utmost importance that we as pastors are thoroughly gripped by the gospel ourselves. É da mais alta importância que nós, como pastores, estejamos nós mesmos completamente tomados pelo evangelho. The very gospel that we have been called to preach to the ends of the earth must first penetrate the depths of our souls. O próprio evangelho que fomos chamados a pregar até os confins da terra deve primeiro invadir o profundo da nossa alma. Charles Spurgeon, in uh, his lectures to his students, wrote. Charles, Charles Spurgeon escreveu no seu lições a meus alunos o seguinte. It should be one of our first cares that we ourselves be saved men. Deve ser uma de nossas primeiras preocupações que nós mesmos sejamos salvos. True and genuine piety is necessary as the first indispensable requisite. 
A verdadeira e genuína piedade é necessária como primeiro requisito indispensável. Whatever a call a man may pretend to have, qualquer que seja o chamado que um homem afirme ter, if he has not been called to holiness, se não foi chamado à santidade, he has certainly not been called to ministry. Certamente não foi chamado para o ministério. We must make sure the gospel is thoroughly gripped our lives. Nós precisamos nos certificar de que o evangelho de fato tenha tomado conta da nossa vida. Several years ago, vários anos atrás, uh, I, I, I had lost my keys and lost my glasses and lost my wallet all in the same day. Eu perdi no mesmo dia a minha chave, meu molho de chave, os meus óculos, minha minha carteira. And, and I was I was thoroughly upset. E eu estava muito chateado com essa perda. There's, there's nothing more that I, I hate than losing things. Não há nada mais que eu deteste do que perder objetos. Uh, the only thing I hate worse is wasting time. Ah, o que eu talvez goste menos ainda é perder tempo. And so this day I was upset because I had lost all these things. E nesse dia eu fiquei muito chateado porque eu perdi essas coisas todas. And I was wasting time looking for things I should know where they're at. E eu estava perdendo meu tempo procurando coisas que eu já devia saber onde é que estava. And so I was pretty upset. Então eu fiquei realmente muito incomodado. I was looking in drawers. E eu estava ali abrindo gavetas. Slamming cabinet doors. Batendo portas de armários e gabinetes. And my middle daughter. E a minha filha do meio. Who is my little theologian. Que é a minha pequena teóloga. And has great affections for Jesus. E tem um amor muito grande por Jesus. Looked at me, looked at me in our kitchen. Olhou para mim na cozinha. And said, Daddy, you need Jesus. E disse, Papai, você precisa de Jesus. And she was right. E ela estava certa. She, I need Jesus now more than I ever have before. Eu preciso de Jesus agora mais do que jamais, mais do que nunca. I need him continually to work out his grace in my life. Eu preciso que ele continue a operar a sua graça na minha vida. Now, here's the implication for this first lesson. Agora aqui está a implicação dessa primeira lição. The gospel we so fervently preach to others should not be lost on us. Nós não devemos perder aquele evangelho que nós tão fervorosamente pregamos as pessoas. Richard Baxter writes this. Richard Baxter escreve da seguinte forma. If we will be divines only in tongue and title, se quisermos ser teólogos somente de palavra e de título, and not have the divine image upon our soul, sem a imagem divina impressa em nossa alma, nor give our, up ourselves to divine honor and will, e sem nos entregarmos à honra e à vontade divina, it's no wonder if we be separated from the divine presence. Não é de admirar que sejamos separados da presença divina. And denied the fruition of God forever. Impedidos de desfrutar de Deus para sempre. Believe it, sirs. Acreditem, senhores. God is no respecter of persons. Deus não faz acepção de pessoas. He saves not men for their coats or callings. Não chama, não salva os homens por seus trajes ou seus chamados. A holy calling will not save an unholy man. Um chamado santo não salva um homem ímpio. Many a preacher is now in hell. Muitos pregadores que com, uh, estão agora no inferno. Who have a hundred times called upon his hearers to use utmost care and diligence to escape. E, embora esses mesmos pregadores tenham convocado seus ouvintes a usar o máximo de cuidado e diligência para eles escaparem do inferno. We must realize as pastors. Nós precisamos como pastores perceber that our justification que a nossa justificação is not uh, rooted in our performance as pastors. Não está baseada no nosso no nosso desempenho como pastores. To answer the call of the gospel, atender ao chamado do evangelho, cannot become a works-based salvation. Não pode se transformar numa salvação baseada nas obras. We as pastors must preach from a position. Nós como pastores precisamos pregar of acceptance in Christ Jesus based upon His performance, not our performance. A partir de um entendimento de que somos aceitos aceitos em Cristo por causa do que Ele realizou e não por causa da no, do nosso desempenho e da nossa realização. And if we believe that, that will free us to be much better pastors. E se nós crermos nisso de fato, estaremos livres para sermos pastores muito melhores. Okay, the gospel must thoroughly grip our hearts. Então entendo, o evangelho precisa tomar conta do nosso coração. But lesson number two is 
see to it that you guard the flame of gospel passion burning brightly in your life. Segunda lição, seja fixe de que você mantenha a chama do evangelho ardente, ardendo fortemente em sua vida. John Stott, who is an author and pastor, John Stott, que é um autor e pastor conhecido nosso, compares the cross to the blazing bonfire. Compara a cruz a uma fogueira ardente. If we want the flame of our hearts to be kept alive, se nós queremos manter vivas as chamas do nosso must, coração, we must keep going back to its source. Precisamos continuar voltando para a fonte que é a fogueira. The cross is a blazing fire at which the flame of our love is kindled. A cruz é a fogueira ardente na qual a chama do nosso amor se mantém acesa. And he writes, we have to get near enough to it for it sparks to fall on us. E ele continua dizendo, mas precisamos nos aproximar o suficiente para que as suas centelhas nos alcancem. As pastors, we must never wander far from the cross. Como pastores, nós jamais podemos nos afastar da cruz. In order to grow in our sanctification, para que nós possamos crescer no nosso processo de santificação, we must believe more deeply in our justification. Nós precisamos crer mais convictamente na nossa justificação. Because our, our sanctification is just growing more deeply in our understanding of our justification. Porque a nossa santificação significa exatamente isso, crescer na compreensão da nossa justificação. To wander from the means of our justification, which is grace. Quando nós nos afastamos do meio da nossa justificação, do instrumento da nossa justificação, que é a graça de Deus, will end up in a lifeless, dead religion. Nós acabamos numa religião morta e sem vida. And so here's the implications uh, for this lesson. Então aqui está a implicação para essa lição número dois. Your church will lose its gospel passion. Se não for assim, a sua igreja perderá a paixão pelo evangelho. Turn with me to Revelation chapter 2. Abra comigo, por favor, Apocalipse no capítulo 2. Here's the big challenge that the church of Ephesus faced. Aqui estão os grandes desafios enfrentados pela igreja em Éfeso. It says to the angel of the church of Ephesus, diz assim, right? The words of him who holds seven stars in his right hand and who walks among the seven golden lampstands. Diz assim, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. I know your works, your toil and your patient endurance. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. And how you cannot bear with those who are evil. Sei que não suportas os maus. But have tested those who have called themselves apostles and are not and found to be false. E que puseste a prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome. And you have not grown weary. E não te desanimaste. And so here is the church of Ephesus. Então aqui está a igreja em Éfeso. They have endured much. Eles suportaram muita coisa. They have refuted bad theology. Eles rejeitaram a má teologia. But here's the problem. Mas aqui está o problema. With the church of Ephesus in verse 4. Com a igreja em Éfeso, lá no versículo 4. It says that I have this against you. Tenho isto porém contra ti. That you have abandoned the love you had at first. O fato de que deixaste o teu primeiro amor. Remember therefore from where you have fallen. Lembra-te pois de onde caíste. Repent. Arrepende-te. And do the works that you did at first. E volta às obras que praticavas no princípio. If not. Se não te arrependeres, I will come to you and remove your lamp's hand from its place. Logo virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Unless you repent. A menos que você se arrependa. The, uh, the great danger. O grande perigo. Of, of, of wandering from the gospel. De nos afastarmos do evangelho. Is that our churches will reflect the lifeless religion of our own hearts? É que as nossas igrejas refletirão uma religião sem vida 
que é a religião do nosso próprio coração. Richard Baxter writes this. Richard Baxter escreve o seguinte. He said, when your minds are in a holy, heavenly frame, quando tiverem a mente fixada nas coisas santas e celestiais, your people are likely to partake of the fruit of it. Muito provavelmente seu povo colherá os frutos disso. Your prayers and praises and doctrines will be sweet and heavenly to them. Suas orações, seus louvores, suas doutrinas serão doces e celestiais para as pessoas. They will likely feel when you have been much with God. Muito provavelmente saberão quando você esteve bem perto de Deus. That which is most on your heart is likely to be most in their ears. Aquilo que está mais presente no coração de vocês muito provavelmente penetrará mais fundo em seus ouvidos. In Baxter writes, I confess I must speak it by lamentable experience. E ele continua dizendo, confesso que preciso uh, falar a respeito da minha própria experiência lamentável. That I publish to my flock the distempers of my own soul. Que eu uh, publiquei, uh, mostrei para o meu rebanho o próprio temperamento da minha alma. When I let my heart grow cold. Quando eu deixei que o meu próprio coração se esfriasse, My is cold. ali também a minha pregação se esfriou. And when it is confused, e quando fica confuso, my is a minha pregação também se torna confusa. So so e posso muitas vezes observar em meus melhores ouvintes that when I cold in my que quando minha pregação se esfria, They have grown cold too. Eles também se esfriam. And next prayers which I have heard from them have been like my preaching. E as orações seguintes que eu ouço deles são como as minhas pregações. And so the danger is that our churches will begin to reflect their pastor's heart. Então o, o perigo é que a igreja comece a refletir o coração do pastor. And if we wander from the blazing bonfire of the cross, e se nós nos afastamos dessa fogueira incandescente do evangelho, the flame of gospel passion will dwindle in our own heart. Essa chama do evangelho começa a se enfraquecer no nosso próprio coração. And then the gospel will grow cold in our uh, people's hearts. O evangelho também se esfriará no coração do nosso povo. And so the question becomes, how do I keep the gospel passion? Burning brightly in my everyday life. Então a pergunta que nós precisamos fazer é como que eu posso manter bem viva a paixão da paixão do Evangelho uh, na, no dia a dia, na minha vida diária. The answer is found in lesson three. See to it that you preach the gospel to yourself daily. E a resposta está na terceira lição. Certifique-se de pregar o Evangelho para você mesmo todos os dias. C.J. Mahaney in his book The Cross-Centered Life writes this. C.J. Mahaney no seu livro O Segredo da Vida ao Pé da Cruz escreve. He said reminding ourselves of the gospel is the most important daily habit we can establish. Lembrar-se do evangelho é o ato diário mais importante que devemos criar. If the gospel is the most vital news in the world, se o evangelho é a notícia mais importante do mundo, And if salvation by grace is the defining truth of our existence, e se a salvação pela graça é a verdade que norteia a nossa existência, we should create ways to immerse ourselves in these truths every day. Devemos encontrar formas de mergulhar diariamente nessas verdades. With no days off. Não pode haver dias de folga. And so let me give you a couple of suggestions to help the help you preach the gospel to yourself. Então eu quero dar sugerir algumas maneiras como nós podemos pregar o evangelho para nós mesmos. Number one, meditate on the gospel. Primeira coisa, medite no evangelho. Study the scriptures that talk about the gospel. Estude aquelas passagens bíblicas que falam a respeito do evangelho. Pray the gospel. Ore o evangelho. The whole reason that we can enter into the very throne room of God is because of Christ's sacrifice on the cross. Nós só podemos entrar no trono de Deus por causa do sacrifício do Senhor Jesus a nosso favor. We must sing the gospel. Nós precisamos cantar o evangelho. If you don't sing well, just sing in the shower. Se você não canta bem, vá para o chuveiro, cante lá. You always sound better in the shower. Você sempre vai parecer soar melhor no banheiro. Remember how the gospel has transformed your own life. Lembre como o evangelho transformou sua própria vida. In 1 Timothy 1:13, Paul recalls how he was the chief of sinners. 
Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, Paulo lembra que ele era o maior dos pecadores. And then study the gospel. Então, depois, outra sugestão, estude o Evangelho. Study the words of the cross. Estude as palavras, as mensagens a respeito da cruz. Words like regeneration. Palavras, termos como regeneração. Justification. Justificação. Adoption. Adoção. Sanctification. Santificação. And glorification. E glorificação. Study these gospel truths well. Estude bem essas verdades em torno do Evangelho. E não apenas know them intellectually. E não simplesmente tenham conhecimento intelectual dessas verdades. But let these truths seep down into the depths of your heart. Mas que essas verdades possam calar fundo nas profundezas do seu coração, da sua alma. Here's the implication for learning this lesson. E aqui está a implicação dessa lição número 3. If we fail to learn it, our preaching and ministry will be empty of its power. Se nós não estudarmos o evangelho, o nosso ministério e o nosso povo estarão esvaziados do poder do evangelho. Many of pastors toil week in and week out without power. Muitos pastores se esforçam semana sim, semana não, sem poder. Without conviction. Sem o poder, sem a convicção. And without fruit to their ministry. E sem frutos no seu ministério. Why is this? E por que, que é que isso acontece? The answer is because his own life lacks power, conviction, conviction and spiritual fruit. E a resposta é que a própria vida desse pastor não tem fruto, não tem poder, não tem convicção. That can only be brought to bear on his own soul by being immersed in the transforming power of the gospel daily. E essas coisas só poderão estar presentes na sua alma quando ele se mergulhar, se permitir ir fundo no evangelho diariamente. And so when preaching the gospel, então ao pregar o evangelho, our first audience must be our own hearts. O nosso primeiro, a nossa primeira plateia deve ser o nosso próprio coração. Okay, lesson number four. Lição número quatro. Is see that your example does not contradict your doctrine. Certifique-se de que o seu exemplo não contradiga a sua doutrina. Richard Baxter writes this. Richard Baxter de novo escreve. He said we must study hard as how to live our lives well. Devemos estudar com afinco tanto como viver bem as how to preach well. Quanto como pregar bem. We must think and think again. Precisamos pensar muitas e muitas vezes how to compose our lives como compor a nossa vida as well as our own sermons. Assim como nós procuramos compor o nosso sermão. Far too many of us. Muitos de nós think only of scripture in regards to sermon prep. Pensam simplesmente na escritura no que diz respeito à sua preparação para o sermão. As opposed to allowing scripture to prepare our own heart. Em vez de deixar que a escritura prepare primeiro o seu próprio coração. Now, here's the significant implication of this lesson. Agora está aqui a implicação importantíssima dessa lição. You have heaven to win or lose as well as other men. Você tem um céu para ganhar ou perder. Assim como outras pessoas. 1 Timothy 4:16 says this. 1 Timóteo 4:16 diz. Just keep a close watch on yourself and on your teaching. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persist in this. Persevera nessas coisas. For by so doing you will save both yourselves and your hearers. Dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Another translation puts it this way. A NVI, outra tradução, coloca dessa forma. It says, watch your life and your doctrine. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Now, many pastors have great doctrine. Agora veja, muitos pastores têm uma doutrina excelente. They can articulate and defend all the doctrines of the church. São capazes de articular e defender todas as doutrinas da igreja. And yet, oftentimes, the doctrines they so Uh, ferociously defend are lost in their own soul. E muitas vezes aquelas doutrinas que eles defendem a ferro e fogo justamente estão faltando no sal, na sua própria alma. And so we must watch not just our doctrine but our lives. Então nós precisamos atentar não somente para a doutrina, nossa doutrina, mas para a nossa vida. Because Paul says eternity is at stake for both you and your hearers. Porque Paulo diz a eternidade está em jogo tanto para você quanto para aqueles que te ouvem. So the question becomes, how do I persist in keeping a close watch on myself 
of my life and in my doctrine. Então a pergunta é como que eu posso persistir em atentar de perto para a minha própria vida e para a minha doutrina. These last few lessons will help us in this. E essas últimas lições que nós veremos nos ajudarão nesse sentido. Lesson number five says this. A quinta lição diz. See to it that the gospel guards your heart from Satan's attack. Certifique-se de que o evangelho proteja o seu coração dos ataques de Satanás. First Peter 5:8 says this. Primeira Pedro 5:8 nós lemos. Says be sober-minded, be watchful. Tem de bom senso estar atentos. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion. O diabo vosso adversário anda em derredor rugindo como um leão. Seeking someone to devour. Que procura quem possa devorar. Now, uh, we must understand that we are in a spiritual battle. Nós precisamos compreender que estamos numa batalha espiritual. And our enemy is seeking to devour and to destroy us. E o nosso inimigo está buscando nos devorar e nos destruir. And, and I have seen this happen over and over and over again. E eu vi isso acontecer muitíssimas vezes. I have seen a Satan devour those in my church. Eu vi Satanás devorar pessoas na minha igreja. I have seen Satan even try to attack my own family. Eu vi Satanás tentar inclusive atacar a minha própria família. And I have seen Satan even try uh, to sell my oldest daughter uh, lies that are contrary to the gospel. Eu, eu vi até mesmo Satanás tentar vender, passar, transmitir mentiras a respeito do evangelho para minha própria filha. And I've had to fight against Satan. E eu tive que lutar contra Satanás. With the sword of the spirit. Com a espada do espírito. And with the truth of the gospel. E com a verdade do evangelho. Against the lies of Satan in my own heart and mind. É... The lies of Satan. Contra as mentiras de Satanás na minha própria vida. In my own heart and mind. No meu próprio coração. As well as those of my wife and daughter. Assim como no coração na vida da minha esposa e das minhas filhas. This is what an elder does. E é isso que faz um presbítero. He refutes bad theology. Ele rejeita má teologia. Just not when it comes to heresy in the church. Não somente no que diz respeito à heresia que tenta se infiltrar na igreja. But when it comes to the lies of Satan that are contrary to the gospel. Mas também no que diz respeito às mentiras de Satanás que são contrárias ao Evangelho. In their own hearts and minds, as well as in their families. No próprio coração, na vida das pessoas e na família deles. So, lesson number six is see that you live authentically so that sanctification can work deeply in your soul. Missão número seis, certifique-se de viver de forma autêntica, de modo que a santificação possa ser operada profundamente em sua alma. Turn with me to 1 John chapter 1. Abra comigo em 1 João, primeiro capítulo. Capítulo 1. This is old pastor John writing to the church of Ephesus. Estamos falando aqui do velho pastor João escrevendo para a igreja. And he, yes, and he writes this in verse 5. E ele escreve assim no versículo 5. The message we have heard from him and proclaimed to you. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. That God is light and in him is no darkness at all. É esta, Deus é luz e nele não há treva alguma. If we say we have fellowship with him while we walk, walk in darkness. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, we lie and do not practice the truth. mentimos e não praticamos a verdade. But if we walk in the light as He is in the light, mas se andarmos na luz assim como Ele na luz está, we have fellowship with one another. Temos comunhão uns com os outros. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. If we say we have no sin, se dissermos que não temos pecado algum, we deceive ourselves and the truth is not in us. Enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. If we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, He is faithful and just to forgive us our sins. Ele é fiel e justo. Os pecados, and to cleanse us from all unrighteousness. E nos purificar de toda injustiça. If we say we have not sinned, se dissermos que não temos cometido pecado, we make him a liar and his word is not in us. Nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. In order for us to build gospel fellowships, para que nós possamos 
construir uma comunhão, uma comunidade em torno do Evangelho in which light shines into the darkness of men's hearts and transforms them. Na qual a luz brilhe no coração dos homens e os transforma. We must be men who walk in the light ourselves. Nós mesmos precisamos ser homens que andamos na luz. We cannot let hidden sins fester or infect our hearts. Nós não podemos permitir que pecados ocultos infectem o nosso coração. Some of the great temptations of a pastor is either to perform or pretend. Algumas das tentações, das piores tentações para o pastor é ou uh, fingir ou mostrar um desempenho que na verdade não existe. And to perform and pretend greatly diminishes the cross. E esse essa essa projeção de um desempenho forçado e esse, esse fingimento realmente são prejudiciais para a mensagem da cruz. The danger of pretending. O perigo de fingir is that we think that our justification is rooted in our performance. É que nós começamos a pensar que a nossa justificação está baseada no nosso desempenho. Rather than Christ's performance. E não no desempenho e na realização de Cristo. And we stop relying on the grace of God and the power of his spirit. E nós paramos de confiar no poder do evangelho e no poder da cruz. The other danger is that we pretend. O outro perigo é quando nós fingimos that we act like we got it together when we really don't. E nós agimos como se nós já tivéssemos tudo sob controle quando na verdade não está assim. One of the greatest pastoral uh, tools. Uma das grandes ferramentas pastorais. Is repentance. É o arrependimento. It's to model repentance towards our people. E ser um exemplo de arrependimento para o nosso povo. And when we stop performing and pretending. E quando nós paramos de tentar desempenhar, mostrar um show e um fingimento and we start repenting. E quando nós começamos então a de fato nos arrepender. That's when the light of the gospel can penetrate deeply into our churches. É nesse momento que a luz do evangelho pode penetrar profundamente na nossa igreja. Thomas Brooks writes this. Thomas Brooks escreve o seguinte. He says one of the Satan's greatest devices is to have your sin more vivid than your savior. Uma das maiores artimanhas de Satanás é manter teu pecado mais vívido do que o teu Salvador. What repentance does is put you face to face with your Savior. O que o arrependimento faz na nossa vida é nos colocar face a face com o Salvador. It causes you to view your sin in light of the Savior. E ele nos obriga a olhar para o nosso pecado à luz do nosso Salvador. Which will cause you to grieve sin that you have hidden in your heart. E isso vai fazer com que você tenha aquela tristeza pelo pecado que está oculto no seu and will cause you to hate it. E isso também vai levar a odiar esse pecado. So it will lead you to the repentance that brings you to salvation. E vai levar ao arrependimento que é capaz de gerar salvação. And will cause you to rejoice in what a great Savior we have. E vai permitir que você possa regozijar se no grande Salvador que você the, tem. The implication for this is that you will lead a community of gospel transformation. A implicação disso é que você vai ser capaz de conduzir uma comunidade de transformação pelo Evangelho. Repentance and rejoicing will become a way of life for your church. O arrependimento e o júbilo serão meios formas de vida para a sua comunidade. If they see it modeled in the heart of their pastor. Se, vo, se eles perceberem que isso é exemplificado, modelado no coração do seu pastor. Okay, here's the last lesson. E aqui está a última lição. See to it that you depend desperately on the power of the gospel for all of ministry. Certifique-se de depender desesperadamente do poder do evangelho para todo o seu ministério. Such great calling as ours require a greater grace. Esse chamado tão grande como é o nosso requer uma graça igualmente ou muito maior, igualmente grande ou muito maior. The success of your labors practically depend upon you relying fully on the work of the gospel in your life. O sucesso dos seus esforços depende exclusivamente na prática do poder da graça de te capacitar para realizar todas essas coisas. Our whole work must be carried out under a deep sense of our own insufficiency in our entire dependency upon Christ. Todo o nosso trabalho deve ser realizado com senso da nossa profunda incapacidade e de uma dependência absoluta no poder de Deus, de Jesus Cristo. 
Paul was keenly aware of this when he wrote Colossians 1:28 and 29. Paulo estava muito muito isso era muito claro para Paulo quando ele escreveu Colossenses. He, he says, "Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom." Ele disse aqui nós proclamamos e ensinamos a todos com toda a sabedoria. That we may present everyone mature in Christ. Para que possamos apresentar a todos maduros em Cristo. Now that is a weighty, weighty calling. Agora veja, esse é um chamado muito grande, muito de grande responsabilidade. To proclaim Christ in such a way that we can present our people mature in Christ. Apresentar Cristo de tal forma que nós possamos agora mostrar, levar a Deus as nosso nosso povo maduro na fé espiritualmente. There are days when I look at the people God has called me to shepherd. Há pessoas, há dias que eu olho para aquelas pessoas para as quais Deus me chamou a pastorear. And I think it is an overwhelming task. E eu penso essa tarefa é grande demais para mim. Some days I even thought I could never do this. E às vezes eu penso eu jamais vou conseguir realizar uma coisa dessas. And the truth is I can't. E a verdade é eu não posso mesmo. Apart from the power of the Holy Spirit. Sem o poder do Espírito Santo. And that is why Paul writes, "For this I toil." E, e é por isso que Paulo escreve, é por isso que eu me esforço. Struggling with all of his energy that is so powerfully works within me. Lutando com todo o seu poder que opera poderosamente em mim. Now here's what Paul is saying here. Veja isso que Paulo está dizendo aqui. That is, we allow the power of the Holy Spirit to work deeply in us. Quando nós permitimos que o poder do Espírito Santo trabalhe profundamente em nós, we will see His power poured out through us. Nós veremos o seu poder sendo derramado por meio de nós. To transform the lives of those people in whom we proclaim Christ to. Para transformar a vida daquelas pessoas as as quais nós proclamamos Cristo. Now here's the implication for that last lesson. E aqui está a implicação dessa última lição. Christ will get all the glory for your work. Cristo receberá toda a glória do trabalho que você realizar. And that is the end goal of the gospel. E esse é o objetivo final do evangelho. That we will lift up Christ. Que nós exaltemos a Cristo. So that many will be drawn for him. Para que muitos sejam atraídos a ele. And be transformed by the power of the gospel. Sejam transformados pelo poder. For the glory of Jesus Christ. Para a glória de Jesus Cristo.